السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد كريم بنس متزماجي كتيكا كيبندي تيا كيبندي أمباشو كيلي كونا ويوي تانغو أسي كواعيد مبكا ليو كيبندي تيا أماندي وعيد كيبندي أمباشو كنا كسانيه ما شيخ ما فيديانا تفوت تفوت وكي جابا كتو كانج تفوت تفوت وكي جابا كوكوي لمي شاوي بموجا نا كوكو بروليشا إلي وباتي كوجي سكيا كونا ويوي أمو كتيكا Shambra shambra hizi za Eid. Vile vile tuko nao wageni tofauti tofauti ambao wengine siku mbili zilizopita umekuwa nao na wengine ni nyuso mpya kabisa ziko hapa lakini tuko hapa sitaki kutaja jina moja kwa moja. Wengine najua saa hizi ushao maki majina huo ito nani huo ito nani lakini kukumbushana tuna yule ambaye kwa mara ya kwanza kabisa anaangalia kipindi hiki ili upate kuwajua mashaikh wetu na vijana wetu ambao wako hapa uh, katika kipindi hiki cha umande wa Eid. Moja kwa moja niwapatie mic ili waweze kujitambulisha wao wanatokea wapi wa majina yao wanatokea wapi na wanafanya nini katika uh, nchi hii ya Sudan. Nianze na upande wangu wa kulia Sheikh. Naam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Naam, kwa majina naitwa Sudais Samaani Abbas na nasoma hapa Sudan katika chuo cha eh, chuo cha nini? <laughs> Jamii ya Shiriki ya Alani. Chuo cha kimataifa cha cha Afrika. Eh Unaweza kurudia hiyo? Wacha tu wacha tu wacha ni ongeza kwa kitabu tu. Jamii ya Afrika ya Alamia International University of Africa. Mashallah. Uganda, naam. Unasomea nini? Dirasa ya Islamia. Dirasa ya Islamia naam Sheikh Suddes. Toka Uganda. Suddes mwenyewe. Na Quran pia kama Suddes. Ah tunajaribu tu. Mashallah. Tutajaribu kuisikia inshallah. Inshallah. Mtatizo. Tende moja kwa moja huko. Patia mic. Uh, atueleze jina lake na anatokea wapi na wako mie ni Ahmed Yahya Ahmed kutoka Mombasa Kenya na nipo hapa Sudan nasomea katika chuo kikuu cha International University of Africa faculty ya computer na inshallah ini ndiyo mwaka wa mwisho yani mashallah 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 so, kwa majina naitwa Saidi Isa Amani ni wanafunzi wa International University of Africa katika faculty ya agriculture agricultural okay. science eh. naam kilimo wewe we, we ni mtu muhimu sana bana unajua uh, si mchezo naam ni mzaliwa wa Dar es Salaam Tanzania naam mashaallah karibu sana bana asante sana naam asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa majina nikiwa Abdullah Ali Abdullah nikiwa mwanafunzi kutoka nchini Kenya Mombasa nikisoma vile vile katika chuo kikuu cha Afrika kwa maarufu kinaitwa International University of Africa. Naam. Mashaallah, huyo ni Sheikh Abdullah naye pia. Karibu sana Sheikh Abdullah ba. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Omar Ishaq. Kutoka nchi ya Kenya Mombasa. Niko Sudan kimasomo katika chuo kikuu cha Afrika al-Alamia katika darasatu la islamia Nikuwa najua waendelea bada kitivo kuna na chingine tena. Yamani kitivo ni faculty wa Kenya. Kitivo ni faculty. Aya. Salamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Salamu alikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nukia Tanzania, Gisiwane. Niko Sudan ya. Katika chuo cha kima taifa cha Afrika. Niko katika faculty ya pure and applied science. Department ya industrial chemistry. Ah. Mbachanganya si mchezo shah. Industrial chemistry. Industrial chemistry ni chemistry ya viwanda. Chemia ya viwanda. Chemia ya viwanda. 
Tunatengeza nini vile kwa mfano? Sikia maneno yake. Hakuona mfano mwingine wa kupiga Sheikh. Si mchezo. Sheikh hao ndio ndio ambao wageni wetu ambao tuko nao siku ya leo kabisa wakiwa hapa kuhakikisha kuwa wewe unaidhimika pamoja na kuburudika. Siku mbili zilizopita tumekuwa hapa tumezungumzia masala mazima ya zakatul fitri tukazungumzia namna gani ya kusherekea Eid. Alhamdulillah Eid imepita. Jana tulisherekea Eid. Na leo uh, usiku yani jana tumeswali Eid leo tunasherekea Eid bado tunaendelea kusherekea Eid kwa sababu uh, tunajua masiku kama haya hasa hasa nchi ya Sudan utakuta Eid ni, 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 ni wiki nzima yani watu wanasherekea wana Eid nyumbani watu wanakula Eid nadhani na kama nimekosea watanirekebisha unakula Eid ile siku ya Eid alafu nasubiri Ijumaa Jumamosi Jumapili hizi ndio siku ambazo za mapumziko ambazo watu wanaweza kusherekea lakini vile vile leo tunataka kujikuzungumzia leo na kesho tazungumzia masala baada ya Ramadhani tufanye nini kweli Ramadhani imeisha tumetoka kwenye ibada tun, tumesherekea na bado tunaendelea kusherekea lakini uh, tuna baada ya Ramadhani tunafanya nini je tunarudi katika hali yetu ile ya kabla ya Ramadhani ama hali yetu ya Ramadhani ama kuna hali mpya nyingine ambayo uh, ipo moja kwa moja sijui nianze na wewe Allah Sudais Anza kabisa vipi leo umefunga sita? Nitaanza e, inshallah. Ni karibu. <laughs> <laughs> Kuna miongoni mwetu ambaye amefunga sita jamani? <laughs> eh watu wote inshallah hapa. <laughs> ha? Inshallah kwa watu bado wanakula Eid kisaa sawa. Sisemi ikiwa umefunga uwezi kula ni usiku jamani. Yaani ikiwa umefunga tutazungumzia fadhi lazima za za kufunga sita na kitu kama kina kile kitu kama hiki. Sheikh Sudes. Naam. Uh, tukizungumzia uh, masala ya kiibada. Mm. Tumeza kuona Ramadhani asla ninavoanza watu wanavyokuwa na morali katika swala zima la, la ibada wakapiga ibada zao vizuri na huku sisi tunawashajiisha pia mashekhe kwa msikitini wakizungumzia swala zima la ibada watu wanafanya ibada wanafanya ibada Ramadhani kumi la kwanza kumi la pili tukaanza kupungua kidogo. Naam. Kumi la tatu ndio kabisa yani sasa tukaanza kutoka misikitini tukaanza kuyagura misikitini na misafu ikaanza kukunjwa ikafungwa kabisa moja kwa moja uh, saa hizi safu zimeanza kuwa mwanzo swala, swala, swala za hizi za alfajiri na insha zimekuwa ni, 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 ni swala za wazee yani wazee ndio ambao wanakuwa msikitini wale mababu mababu wale wanyo wanasema wana, wamekaribia ku, 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 kuaga dunia yani wale ndo wanagusa zile safu za mbele. Wewe unaona sababu ni nini mpaka tumekuwa sasa sisi ile morali yetu ya Ramadhani imekuwa inatupatia ina, ina, ina tabu kuishikililia. Kila ya Ramadhani inapoenda tunazidi kupungua kamba inazidi kulegea tunaachilia tunaachilia mpaka sasa juzi tu tumefunga Ramadhani leo tumeshafungua tume na bado yani kamba ndo kabisa ishalegea si ati imeenda inalegea kabisa. Wewe unaona tatizo linakuwa liko wapi? Na Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kwa kujibu hiyo swali tunasema anti, tunasema kwamba kwamba wazazi kwanza wajaribu kuonesha wa, watoto wao wanafaa kuishi maisha gani katika dunia hii. Sababu kila wakati watu wanaenda wanakufa e, na mu, na mu'min afai ku, 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 ku katika na mwezi wa Ramadhani. Mm. Muislamu mu, au mu, muamini anafaa kuishi maisha ya kuabudu Mwenyezi Mungu paka mm. ku, 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 ku kwa yani paka kufa kwake. Kufa kwake, naam. Ndio. Sababu Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, "Wa'budullaha wa, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Yeye inamaanisha nini? kwamba muislamu hata kama Ramadhani imeisha imeenda anafaa kuendelea na ibada zake mpaka mm. kufa kwake sababu mm. tujui kwamba labda hii itakuwa mwezi wa mwisho katika uh, dunia katika maisha yetu haya hata wenye walikufa walikuwa nadhani watasifunga hii Ramadhani lakini, lakini hawakuweza wajaweza na sisi na... tumepata bahati ya kufunga basi tunafaa kuendelea na ibada na shahar ramadhani hii imetuonesha kwamba tuko na uwezo wa kufanya ibada mm. tuna uwezo wa kufunga zile siku zingine zile sita 
Shawal. Nina Shawal. Mm. Na siku hizi za Jumapili, Alhamisi tunaweza hata kutoa sadaka hizo zote e, ni maana tunaweza lakini sijui ni ghafla. Lakini insha Allah na kuomba Mwenyezi Mungu kutuwezesha e, kuendelea na ibada ni muhimu sana. Ha naam shukran sana Sheikh Omar. Uh, Omar Omar nani? Omar Bulush. Ah, ma Omar watatu mimi kapa moja. Nikiita Omar mnaangalia yote watatu. Pap. Um, uh, Sheikh Bulush, yule ni Sheikh Ishaq na yule ni Sheikh Haj. Sawa, kila mtu ashachukua majina ya babake hapa. Uh, Sheikh Bulush uh, vijana kwa ujumla. Uh, wao ndio wa kwanza katika masuala ya kughaflika ambao walikuwa kwa miacha miadarati osharudi walikuwa wameacha wame kukaa vijiweni wamesharudi ambao walikuwa wamejizuia katika kuzungumza maneno mabaya tayari ameshaanza wanaopenda vita tayari nadhani kushapibwa mtu je yeah, uh, nikuulize kwa nini pia vijana nao tena wao ndo ni rahisi zaidi kuachilia kamba ambayo ni ibada ambayo walikuwa wakifanya Ramadhani kwa sababu waliokuwa kijaza misikiti wengi wao walikuwa ni vijana lakini saizi pia waliogura misikiti wengi ni vijana ambao wameenda kujihangaisha kwa namna moja ama nyingine katika masala ya maasi bidhabt je unakuta vijana kama hawa kitu gani ambacho kimekosekana kitu gani kiliwafanya wao wenye Ramadhani wao ni wenye kushikamana na ibada na saizi ni wenye kuachilia kamba na na, na kujiachia tu kabisa kufanya maasi katika matukio mengine kuna kuwa hakuna malezi yoyote no, no, au atukusikia vizuri ya mwanza tena shaa yani uh, watu wa tarbia wanasema mm. kwamba kuna kitu kinaitwa tarbia mutawasila mm. kitu kilichokosekana kwa vijana ni malezi endelevu yani watu au baadhi ya wazazi wanakuwa wanawashikilia wa, vijana wao katika matukio maalumu kukija tukio atasema na vijana wake na vijana kwa sababu matukio yenyewe yanaragibisha unakuta vijana wanapata ragba wanakwenda lakini wajue kwamba kijana ni nguvu kazi katika jamii Bia. kijana kitu chochote utakachomfanyia yani utakakomuelekeza anaweza mzee kuna mambo mengine wazee mfano katika maasia wazee wanajilazimisha yani kama kunywa pombe, kukesha bana, kulala, kuvuta bangi, mzee anajilazimisha lakini kijana ukimpeleka kwenye bangi anaweza, kijana ukimpeleka sehemu yoyote ambapo kijana utamweka, uta uta uta, 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 uta anaweza kufit na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam waliomnusuru ni vijana. Mtume sallallahu alaihi wasallam wanasema wameninusuru vijana kipindi ambacho wazee waliponidhalilisha. Kwa hiyo sasa vijana ndio nguvu kazi katika jamii. Hasa kilichokosekana kwa vijana ni atarbi al mutawasila yani e, ma, malezi endelevu. Nini sasa kifanyike? Kwa sababu aa, ndio tusha tusha kosea huko nyuma. Sasa hivi tunakuja yani Ramadhani imeisha. Tuko katika kipindi cha sikukuu na tunajipanga kwa Ramadhani nyingine tumombe Allah Subhanahu wa Ta'ala atufikishe. Nini ambacho tuna, inabidi tukifanya kwa vijana? Kitu ambacho kitu kikubwa kwa vijana kwanza tuwatafutie jambo ambalo litawafanya wao wawe na utulivu. Kitu gani ambacho uh, kitawafanya wawe na utulivu wa, waache kurukaruka. Maana unakuta kijana mwi, mtu, kijana mwingine unakutana naye njiani unamwambia twende msikitini anakwambia ah Sheikh wangu bwana mimi kwa mambo ninayoyafanya nashindwa kuswali kitu gani ambacho kikubwa anakifanya ni uzinifu na mambo mengine ya maasia na uraibu mwingine tofauti tofauti hasa kijana akioa kwanza anakuwa ana, ana na hasana ya uzinifu lakini pia na uraibu mbali mbali kwake unakuwa mzito yani kijana akioa hata kuvuta bangi anajisikia mzito au 
hata akiwa anavuta bangi basi nyumbani kuna mtu ambaye anakereka na ile bangi au sigara hata mkataza mwisho wa siku kijana ataona kama anajielewa ataona kero kwa hiyo kikubwa kinachotakiwa kitu cha kwanza watafutiwe utulivu vijana mtu anapooa anabadilika hata ile akhlaki yake anaacha yale mwanzo alikuwa akiyafanya sasa anakuja katika katika maisha mengine mengine hapo 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 bwana umegusia point moja point muhimu sana mpenzi mtazamaji nadhani umemmsikia Sheikh Omar akiongea hapo lazima watu watulie <laughs> lazima watu watulie sasa jiulize na wewe kama ni kijana umetulia na kama hujatulia kwa nini hujatulia Sheikh Abdullah nataka anije kwako uh, kukuuliza swala zima la uh, la utulivu wa vijana kwa sababu ukijua ukiangalia vijana kama vijana uh, kuna sababu nyingi zinawafanya wasioe so, so, sababu ni nyingi tutazichaja baadhi ya sababu lakini uh, vijana ambao wapo kwanza kuna ambao wanaoa sipo na kuna ambao wanasema kuna ili swala zima la kuwa wanawake wanasema hamna waume wa kuoa na wanaume nao wanamsemwa wanasema hakuna wake wa kuoa yani kila mtu ameharibika atujui sasa ni yupi msafi yupi si msafi huyu huyu anasema ah bana hakuna waume wa kwapi na ukiangalia katika migogoro ya ndoa yalivyozidi yanazidi kuogopesha vijana kuingia katika ndoa yanakuta mtu ni ya kazi gani wakati wanawake wenyewe ndo hawa hapo anakusudia wanawake ambao wanaona mitaani ambao wao ndo walikuwa kwa pengine akitaka kuoa lazima angalie mtaani kuna mwanamke gani lakini mitaa yenyewe ndo hivyo imeharibika siku na wanawake nao wanazungumza haya haya maneno kwa wanaume kuwa bana hakuna wake na wasema hakuna waume kwa hivyo tufanye nini tuendelee tu kama kuzini tuendelee na kuzini haina tatizo lakini kujiingiza kwenye balaa kisha baadaye nije nijutie siezi sasa swala kama hili sheikh unawaambia vijana Uh, na soha gani kwa sababu huu msemo upo hakuna wanawake wa kuoa na wanaume wanasema hakuna wanawake wa kuoa na wanawake wasema hakuna wanaume wa kuoa naam naam bismillahirrahmanirrahim na soha ambayo kwamba naweza kuitoa na mimi mwenyewe kujipa kwa sababu sijaoa mipia haya bana wa... wale wa wanaosema hakuna hakuna waume wanaosema hakuna waume tuna Sheikh Abdullah ashasema kabisa mimi bado naam yuko ambaye ama ama niniyo yani mzee asha <laughs> wallahi bado sheikh hong ay 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 jamani 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 <laughs> sheikh abdullah wewe sheikh abdullah wewe jamani namba namba zipo mkizitaka tutawapatia namba zake uh, basi uwe serious hatutaki mambo sio ya kujuana wala ni serious ukiwa yeah. serious sio na mimi niko serious sana. Ah, <laughs> na na mwambie huyu anayetuangalia sije aka, akaona hapa oh sijui nina ah Sheikh Abdullah huyu. Na Mtanzania mkenya Burundi yote ama wataka mkenya peke yake? Wallahi almuhimu awe mar'atun saliha. Ya salam Allahu akbar. Allahu akbar. Ile ndio jambo. Sio maneno hayo. Wewe ajulishi 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 umetoka wapi? Na mar'a saliha na pia na nini wewe sio? Yaani dini ndio kwa kwanza ndio muhimu lakini kuna zingine Sheikh Sheikh Omar ba labda Sheikh Omar atusaidie hapo mimi tunaombia ndio tazamaji ambao wanatuangalia kwa Sheikh Abdullah bado bana bado na wala moyo wake haujatekwa ile kisawa sawa kwa hivyo nafasi iko wazi na namba zake ziko na kama tusoma namba zako na kama hawana mabinti basi watusaidie na dua pia sawa Ah <laughs> wazee wazee jamani tumtuombe dua vijana wetu nao wapate yeah. wapate star star ni kwa mume kwa mke ama kwa mke ah khair inshallah naam twende mbele sasa sasa mimi sheikh abu naona jambo la kufanya kwanza ni kwenda kwa mashekhe ambao kwamba wana ile khibra inaitwa khibra sio experience yeah. mm. kwa masala ya ndoa yani yani afuatwe sheikh ambaye kwamba ana experience kwa masala ya ndoa aike kama daura hivi daurat mutaaddida hivi za vijana ambao kwamba hawajaingia katika ndoa sawa ataje na tuelekeze hatua za kuchukua nafikiri hapo tutakuwa tumefanya jambo la maana ili swala Sheikh Abdullah nipo ningependa Ahmed pia alijibu ili swala Kenya kule uh, mashekhe walikaa wakaunda waka waka daura kama hizi lakini ni daura ikiwa ushampata ambaye atakakumuoa 
wataka kuoa basi unaambiwa lazima uhudhurie daura hiyo kwa mwezi lakini sasa watu hawahudhuri ili wapate mafunzo ah ukipata ukitaka cheti cha ndoa kwa sheikh fulani basi lazima uhudhurie uhudhurie daura fulani yani e, na watu wakawa waende madamu cheti cha ndoa kinatolewa na sheikh yoyote nadhani Tanzania ndo wameanzisha wame mfumo mpya na bado haujashika uja kasi lakini cheti cha ndoa nyumbani kinatolewa na mtu yote sulonga si yani mtu alifungisha ndoa anakwenda na, 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 kwa kadhi anatoa cheti yani si lazima uh, sheikh fulani au sheikh fulani ingawa wa Tanzania wameanzisha mfumo ambao ili uwe una, kwa sababu ndoa zimekuwa nyingi Tanzania kiasi ya kuwa mtu yote anajiozeshea ovyo ovyo hakuna walia anajiozeshea kwa hivyo wakasema uh, jopo wale la, la wanavioni wa Tanzania wakasema ili wewe upe uweze kutoa cheti cha ndoa ili marriage certificate basi lazima uh, uwe na moja mbili tatu nne yani wanakuwekea nini lazima ukajisajili asa nyumbani wameweka daura na hizi daura pia Sheikh Abu Hamza ndo ambaye ni mkubwa ile jambo pia anasema watu hawaendi watu wanamkimbia isikia kuna daura ah Sheikh na yule bana mwezi mzima nkakae tu wenda soma nini hivi ni haya wanawake wafundishwa kupika wanaume waambiwa jukumu lako nini yameisha sasa watu wamekiwa daura daura Sheikh Abdul anasema kuwe kwa daura watu wamekiwa daura pia hawaendi sasa hapo unakuta shida nini ni kwa sisi tuna madharau ama ni vipi kisabu daura zipo na vitabu vipo na mashekh pia nao wanaelezea sana masala ya ndoa lakini bado kwanza hawahamasiki kuoa pili daura pia zikiweka hawaika naam unaona tatizo liko wapi naam uh, bismillahir rahmanir rahim wallahi sisi vijana kusema la kweli tuna mitihani mikubwa yani mitihani mikubwa ikifika kwa upande wa kuondoa na kwa upande wa madada yani ushabab yani unatusumbua sana sasa ona kama hizo daura zilizowekwa kule kwetu Mombasa ni daura nzuri sana za kufundisha manake we uwezi kuingia katika maisha mapya ikawa haujui lolote pia katika kazi shughuli za kazi lazima ile kazi ufundishwe hata kama ni ile beginning ile, ile tutorial kuna kitu tunaita tutorial lazima ile kazi ufundishwe ndio ili we baadaye upate kuifanya kwa uzuri sasa ona kama ini masala ya ndoa hiyo upande wa hizo daura na na saha kwa ndoa vipi kuishi kwa wanandoa ni daura nzuri sana sisi vijana kusema la ukweli tuna kitu inaitwa kibri ile mm. tunaona ah kwenda kukaa kwa sheikh kusikiza mimi ni mtu mzima inshabaligi nenda kukaa kusikiza mawaidha yake mimi naona nitapoteza time sasa tuna kitu inaitwa kibri hiyo ndio inatusumbua sana kwa upande wa vijana pengine 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 nikuulize kwanza uh, vipi wewe kwanza kwangu mimi eh wallahi mwanzo shaua ah inshallah lakini karibuni inshallah <laughs> maana ke huno ndio mwaka mwisho na huko ndipo ninapopangilia yani bismillah uh, na na ushamaliza sio azin azin ushampata ushamaliza kila kitu ama bado kumpata bado lakini natumai kwa family yani nitapatiwa yani tunataka a a sisi tunataka watazamaji wasikie raha ambao wana mabinti zao wajue vijana wa Africa TV wako tayari Oh. Sheikh Abdullah shasema bana yeye anatafuta mara tuswaliha na tayari watu wamemwangalia me, na wewe vipi tuambie Mimi bado inshallah lakini ndro na hania huko huko inshallah Sasa tuambie walio tayari walete maombi Inshallah pia Ah kuna neno <laughs> Inshallah ipi yule <laughs> Ah jamani ndugu yetu Ahmed pia naye asema yuko tayari wewe pia kutoka nchi yote ama lazima atoke Kenya Mimi ningependelea toke East Africa ya. East Africa inshallah ah, East Africa kama unatuangalia jamani Ahmad ndio huyo mwenye anashamaliza kusoma na yuko tayari asema ye pia kwa hivyo na namba zake pia mkitaka tutawapatia kwa hivyo wewe ukita ukiwa uko tayari ime liko hapo tutumie tuta basi hiyo serious man <laughs> mimi niko serious kabisa kwa masala ya ndoa ni jambo kubwa sana Aya, khere, jukumu shaw. kubwa hili sawa <laughs> sawa sa. basi mtazamaji tupate mapumziko mafupi kisha turudi tusikize sauti za mashekh ambao bado hawajazungumza ikulewe ya raha hiya idi ya idi wala suja ze baraka na amani na khairi na furaha na upendo kwa wingi Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu mpenzi mtazamaji katika kipindi chetu hiki ya baada ya mapumziko kipindi cha Umande wa Eid tuko nao Mashaikh Tofauti Tofauti. Uh, tulikuwa tunazungumzia mada muhimu sana hasa hasa ni baada 
uh, ya Ramadhani ambapo uh, mashabab wa mavijana uh, wameshindwa kabisa katika masuala zima ya, ya, ya kutulia katika ibada na Sheikh Omar akaanzisha aka mambo haya Sheikh Bulush Omar Bulush akasema vijana hawajapata utulivu ndio maana uh, wanaingia katika maasi sana sana kwa hivyo lazima watulie ndio maana tunazungumzia uh, swala zima hili na masuala ya kuo Sheikh uh, Haj Uh, nije kwako kabla sijakwenda kwa Sheikh Omar. Uh, vijana wanasema kwamba sasa hizi yani hii fitra ambayo tuko sasa hizi ama zama hizi ambazo tuko sasa hivi ni vigumu sana vigumu sana tena sana kusema mimi nitakaa bila mpenzi ama bila girlfriend. Na girlfriend naye anasema ni vigumu sana uh, kukaa bila boyfriend. Kwa hii kwa sasa tulivyo yani waachana na na masala ya zamani watu walikuwa hivyo ah kwa sasa tulivyo watu university wanasoma pamoja mashule wanasoma pamoja basi wanapanda pamoja yani imekuwa ikhtilata ama kule kuchanganyikana kumekuwa kupo sana kila mahali zenzi hizi tulivyo sasa hivi ni ngumu sana tena sana kukaa bila hata kumwambia msichana basi jamani uh, tuwe pamoja nitakuoa baada ya miaka kumi yani ni ngumu sana swala kama hili je a uh, vijana unawashauri una, una vipi kwa sababu fila ni ngumu kwa sababu wewe uko Sudan shukuru alhamdulillah mnasoma wanawake kando na ume kando lakini nyumbani tukizungumzia kwa yule ambaye anatutazama sasa hivi nyumbani mitiani iko mingi sana okay, kutoka mashule ma university makazini mawapi yani watu wana, wanachanganyana tu kila mahali kwa sababu ndio 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 maisha yalivyokuwa asa anasema bana usijio katuambia bana girlfriend na boyfriend ni haifai haifai ni ngumu na haiwezekani kabisa wengine wamejaribu maskini wame, mwezi mmoja wa Ramadhani yule wamesema acha tukate mawasiliano lakini imeisha tu ile Allahu Akbar Allahu tayari ya Eid Mubarak bana mpenzi ili tuka, 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 tuka text kwa sababu ni ngumu ni ngumu ni ngumu je swala kama hili la, la, la swala la, la, la mapenzi kabla ya ndoa na ninaposema mapenzi tu, 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 tuelewane kitu kimoja kuna ambao wanazini kabla ya ndoa na kuna ambao wanapendana tu wao wanachukuana wenyewe wakishikana mikono pale almuhimu mtaani wajue abu yuko na fulani washikana mikono pale waende hivi warudi wakale ice cream wakale na pizza kumekucha na kuna hawa ambao tutazungumzia baadaye hao ambao paka wale chakula ndo alafu waseme kitabu hao tutazungumza nao baadaye lakini na hawa ambao maskini wanasema mimi Sijafanya kitu mtoto wetu sijakasema ah lakini nampenda kwa hivyo tuko pamoja mkituona pamoja dunia nzima ijue mimi nampenda tuko naye pamoja swala so, hili zima la, 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 la girlfriend na boyfriend unaopatia na saha gani vijana wetu ambao wanatuangalia na maana je inawezekana kweli mtu kukaa bila mpenzi na, 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 na hali hii tuliyoko nayo sasa hivi na alhamdulillahi rabbil alamin subhanahu wa ta'ala wa ala rasulillahi muhammad sallallahu alaihi wasallam ama masala haya <coughs> masala ya kuishi bila girlfriend wanaume lakini pia kuishi bila, bila boyfriend kwa wanawake inawezekana sana rudia Inawezekan. tena rudia tena wasikie <laughs> rudia tena wasikie ba <laughs> masala swala la mtu kuishi bila uh-huh. girlfriend uh-huh. au kuishi bila boyfriend uh-huh. ile swala linawezekana <clears throat> na mifano yapo mifano ipo mingi ndio kama unazungumza tu hapa vile unazungumza sana hata stekinienda pia mashaallah shey abdullah alikwambia hata wewe vipi lakini vipi asina sema kweli bana sije ka sina hata mimi jua mashekha wana msema bana fata ni asemayo usifate ni afanyayo sawa hadi muda wote sifate ikiwa yupo inshallah naweza kuzungumza mimi na wewe. Ah, mwingine wewe. <laughs> ah, girlfriend ama wataka anataka mkimoja mm, kwa moja. Kwa moja. <laughs> ah. Sitaki girlfriend. Ah, kwa hiyo masana haya kiuhalisi, kiukweli. Mm. Inawezekana. Kwa sababu hili ni swala la kujiimarisha wewe binafsi au kujizoesha wewe binafsi. Kweli vikwazo na mitihani ipo, lakini imeumbwa kutainiwa hatuna jinsi itakuja tu. Kwa sababu hawa hatuna hatuna jinsi ya kuondoa wapo kwa sababu ingelikuwa kuna ule uwezekano wa kutengana kama alhamdulillah Sudan hiyo wetu kidogo afadhali inapunguza ule mvutano wa watu kumtafuta au kutafutwa wewe lakini kule nyumbani upo ndio hapo mimi nimesoma shule ya msingi ilikuwa kwa lazima yani ukae na msichana lazima yani mkikaa hivi kwenye lazima mwalimu akija mkikaa wanaume huko wanawake mnakuja wewe njoo kaa hapo kaa na, na nani 
wewe kana nani ati ati mzoeane unajua huyu mwanafunzi mwanzako ati nimekuwa tunaishi hivyo ati kweli na na, na ikawa yani ikawa ngumu kweli hiyo <laughs> ilikuwa mnazoeshi lakini <laughs> alhamdulillah sisi kule Tanzania mm. ni vigumu kabisa kwa sababu mpaka mimi nafika form 4 au umesoma chuo cha Kiislamu ama shule ya Kiislamu ama ya kawaida ya serikali niko na serikali wanawake na wanaume lakini alhamdulillah kwa sababu vile sisi wenyewe mle darasani tulivyozoea ukimuona tu mtu kakaa na mwanamke haula basi mwenyewe utajisikia aibu wewe zile nyingine za shule shule yenu shule ya shule yenu kwa Kiislamu nyinyi bana msikize nguo basi siwani kule ah basi shule ya Kiislamu shule ya Kiislamu hiyo yale mazingira tulivyo kulia tukia wadogo si wenyewe kwa sababu wakati mwingine tunasema ni sababu za walimu labda au mazingira lakini wakati mwingine nyinyi vijana yale mazingira tu mle mliojizoeshi ndio kupelekea wewe mwenyewe nafsi yako hapo tena basi kwanza subiria mm. yani una, unakulia katika ile hali mpaka inakuwa ni uzito kufikiria ile ile swali mm. kwa hiyo hali hii kuhalisia kwamba vijana kuishi bila girlfriend inawezekana ni kupigana na nafsi yako kujitahidi kupigana na nafsi yako na kudili sana kushughulikia sana Qur'an Qur'an inasaidia kudea moyo yeah, wana kuangalia watasema Sheikh bana usituzengue bana Qur'ani. Wewe mtasoma Qur'ani na bado bana yani ndio nimesema tupigane na nafsi. Tupigane na nafsi ni kitu kizito. Tayari hapo. So kwamba ni siku moja au mbili ni miaka itaende na mtapata vikwazo. Leo utaulizwa salimiwa utaongoza zawadi na hawa na watu wengine. Kwa hiyo vyote ni vikwazo ambavyo kwa vina vinatokea na maana vikwazo hivi wewe ujue vipi nita nitavitegua vikwazo ambavyo kuwa vipo vinanijia mimi ili kufikia ile pointi ambayo kuwa umeitarajia na vile vile kuache kuangalia watu wengine kwa sababu nafuatana na rafiki yako huyu ana utaenda da sasa mimi huyu mwanangu tuko na mimi anaye acha tena hapa nilipofikia acha nitafutie mwanangu ile ile na wewe sawa na marafiki zako sawa na rafiki zako kwa hiyo unatafuta au ikiwa tayari ashakuja na kuambia sisi utamwachaje vile vile kwa hiyo itakuwa ngumu hiyo zile vishawishi vya marafiki kidogo unaviepuka ah sawa tayari kuepuka vile vishawishi ile kufikia leo kwa hiyo point inawezekana lakini ni wewe binafsi kuiandaa au kujiamulia kufikia kwanza Sheikh Omar Ishaq nije kwako bana kwanza kabisa je kuna tatizo gani mimi nikiwa na rafiki wa kike kuna 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 tatizo gani lau lau mimi nitasema na, na rafiki wa kike wala wala si, si, si zini naye kwa kifupi acha niende moja kwa moja si zini naye mimi basi yani ni, ni girlfriend lakini ni, ni friend ni girlfriend ile ya ukweli ile ile ya, 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 ya lugha tani ile girlfriend ni rafiki wa kike basi tukitaka wenyewe kwenda posta tutakwenda posta tukikataka kwenda beach tutakwenda beach tukaangalie maji yanavupiga mawimbi yale kisha turudize tu majumbani hapa je kuna, kuna tatizo lolote katika swala kama hili kwa mimi nina rafiki wa kike ambaye uh, manake wanasema wa, wa, wanaume waaminiki kwa hivyo afadhali nitafute rafiki wa kike na, 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 na hili tatizo lipo kwa wanawake wanasema afadhali mpate rafiki wa kike wa, wa kiume anaaminika zaidi kuliko wa kike na wanaume nao hivyo hivyo Je, kuna tatizo lolote ikiwa mimi nitafanya hivyo nitachukua rafiki wa kike niwe nafanya nazungumza naye tunatembea tunakwenda hapa na pale wala si simgusi si, si yani kwa kifupi naam tayib bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd ki hakika hayo ni kinyume na madili yetu ya Kiislamu hmm. madili yetu ya Kiislamu ni mwanamume awe na rafiki wake kiume mwanamke awe na rafiki wa kike. Lakini tukisema kuna ubaya gani mwanamume na mwanamke wawe pamoja ni urafiki tu wa kawaida, sio urafiki ule wa kishetani. Bila shaka huo ndio urafiki wa kishetani. Mtu ambaye Mtu ambaye kwamba waweza kutembea naye ni dadako. Ni maharimu yako. Asikuwa dadako, asikuwa maharimu yako, hufai kuwa na alaka naye hata kwenye gari licha kwenda ma, kwenye mafuo au masemu nyingine hata kwenye gari iwapo kutakuwa kuna fitna na bala unafaa kuepuka kwa sababu hakuna fitna ambayo kwamba haswa katika zama hizi na mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumzia wakati huo mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ma taraktu fitnatan adharru ala rijali min fitnatin nisa fattaqu ad-dunya wattaqu an-nisa hakusema au kutakuwa na kuna unorafiki baina Fatima wa Umar 
waende wakatembee waende posta waende studio wapi waende let house waende pirate waende sehemu nyingine kwa malengo tu ya kutembea mtu na rafiki yake mtu na classmate mwenzake kisha niulize nani ambaye kwamba ataridhika au ni dadake atembee na mvulana eh, mvulana wa jirani barobaro fulani barobaro mta fulani nani ataridhika hilo mimi binafsi siridhiki nimeona dadangu au binti ya, ya ndugu yangu atembee na mvulana fulani hakuna mmoja ataridhika jambo kama hilo na atakaridhika kufanya hilo ina maana ameridhika juu ya uchafu kwa sababu hakuna ambaye kwamba atasalimika na fitna utakazotokea kwa sababu mwanamke na mwanamume anapokaa bila shaka watatu wake atakuwa na shetani la yakhluwanna rajulun ma amraatin illa wa thalithuhum ash-shaytan shetani kingia katikati hapo hakuna ta classmate hakuna ta urafiki hakuna cha chochote ndio ndio girlfriend unaanza hapo au boyfriend unaanza hapo faraka inapatikana hapo baada ya hapo tarajie khairi wala wema tarajia tu machafu ambapo kwamba itatokea ah pesa mtazamaji umesikia maneno haya sio kasema ukwambiwa sio kasema oh sijui nini ushaambiwa hizo faraha mnazozifanya ninyi wapenzi wa ambao mnasema tufanye kitu sisi tumogopa Allah lakini hakuna urafiki sio hakuna urafiki wa hivyo kwa mnamogopa Allah lakini mnatoka mnakwenda mnafanya nini hamna masala kama hayo ni kwamba kila mtu awe kimipaka yake ambao amewekewa na Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh lakini ndio katika maudhu hiyo hata wazazi wenyewe wasaidie wa vijana Mm-hmm. sio kwamba wa vijana wajisaidie wa peke yao sababu uko mwenye anakuwa kwenye girlfriend na boyfriend baruria uh. mara ya kwanza wameenda katika wazazi ule kijana wamesema tunataka ngombe tunataka mbuzi tunataka kila kitu paka kijana anakusudia mahari kupandishwa sana eh. watu wanapandisha mahari kiasi ya kuwa unaona afadhali niendelee na urafiki aiwa Uh, Sawa so, na yeye yeye akienda katika wale wazazi anaona kimuomba ngombe mbili mathala sasa kama kwetu nyumbani mm. anaona ah, milioni mbili ah, bora nyingi sana na kila siku anaweza kutoa kama 5000 na wanaenda wanakula ice cream wanarudi wanala sasa naona zile pesa ni nyingi sana wacha nikae na girlfriend wangu sasa tunasiomba wazazi watusaidie kidogo wazazi mshukishe mahari mm. jamani ili swala lazungumzwa kila siku wazazi lakini bana ni haki zao wanawake kupata mahari hata mka... hata Mwenyezi Mungu amewaambia wazazi wenyewe wa atuhum mimali la alladhi atakum wale wazazi wanafaa kusaidia wale wa vijana mm-hmm. sio kwamba kijana akuje kila yote akuje na pesa kila kitu wewe mzazi mwenyewe umsaidie ni kweli katika alosema Sheikh Sudais hata nikizungumza baadhi ya maneno ya wema aliyotangulia au mashehe aliyotangulia sema waozesheni vijana wenu ili musibebe madhambi yao kwa hmm. sababu kijana anapendana na msichana mpaka ukadhihiri juu ya mafungamano yao alaka yao na nyinyi mwajua kijana haja kwenu ule aenda kwao washikane mikono mbele yao hata habari hakuna hata wivu hamna bila shaka kila linalotendeka kwa vijana kama wale baba na mama wana shia yao katika madhambi lakini lao baba atakuwa mwenye akili mwenye busara mwenye malezi mazuri angalia jinsi gani nitamsaidia mwanangu ili na mimi nipate kuokoka kwenye madhambi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na kweli kabisa kwa hivyo jamani wazazi 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 ikiwa mnatuangalia nadhani ujumbe umefika moja kwa moja eh uh, shekha Ahmad alikuwa atakuzungumza kitu chukua mic mpeni mic man hapa nakwambia mada si mchezo leo. Naam. Kitaelewa Aliposema ndugu yangu Sheikh Omar Ishaq hapa, wallahi ni maneno mazuri sana na ni maneno ya uhakika. Na ni lazima yani tuyafanye kama aliposema yani. Ni kwamba haifai kutembea na msichana ambaye sio mahrimu wako. Lakini sasa tukija upande wa reality yani katika makazi ya kwetu kama Kenya, Mombasa, hapa pia tulipo sudani yani tukiangalia makala kama yale huwa haya apply kabisa yani hakuna kitu kama hiyo mm. ni rea sana kupata tukizungumza sasa ndio no, no, maana sheikh anasema pigana na, na, na nafsi yako na nafsi shia. yako yeah. wallahi kweli nafsi lazima tupigane nao kwa kwa nguvu <laughs> sana yani maana tukiangalia kama asilimia tisini 
atufuati hivyo mm. kutembea na mwanamke ambaye ni mahrimu wako ambaye mm. uwezi kumoa utapata watu wanatembea na magalfriend watu wanatembea na wanawake ambao si madada zao si manti zao wala wahusiani paka na wake za watu katika dunia sasa hii tuliyo. Mm. Sasa wallahi ni nafsi kupigana nayo, yani nitufanye vipi yani? Ningependa yani mashehe watusaidie yani. Tusaidiane kifikra yani. Yani tu, tuambie vipi vijana wenzetu na sisi pia tujiambie yani. Maana yeah. hamna mkamilifu katika hii dunia. Saidamani hapo atakupewa mic ya. Naam. Saidamani kwanza ushaoa? Bado. Yani afika utatupa fikra gani kwa kwa. Okay okay. La, yuko lakini sio ambayo unamtarajia inshallah. Bado shi. Anakuangalia sio kamruka hapa mbele za watu. Yupo? Bado bado. Yu ayupo? Bado. Na haba saa tupe unaona tufanyeje? Baada mimi ninge ningekuja ku, kuongelea sasa kwa au ningehusia sasa kwa wanafunzi wenzangu yeah. katika mazingira kama ya shuleni ambazo ni mix. Mm. Kwanza kitu ambacho kinawapotosha wengi ama kinawaingiza wengi katika mitiani ni zile peer pressures. Yaani mtu anakuwa anajisikia vibaya kumuona rafiki yake labda ana anafanya kitu fulani ama ana kitu fulani na yeye pia anaingia katika ule mkumbo. Kitu ambacho ningependa kuwashauri kwanza mtu anatakiwa ajitambue yeye mwenyewe kwanza. Angalie dini yake inamtaka kitu gani. Pia aichunguze nafsi yake yeye mwenyewe. Kitu cha muhimu kabisa ambacho anatakiwa akifanye huyu kijana ajiepushe kujiingiza katika kitu ambacho anajisi kitamuingiza katika matatizo. Mm. Kiko ndio kitu ambacho napenda kuwashauri watu. Naam, shukrani sana. Nadhani mmelewa zaidi bana. Pia pressure, muache kufuata marafiki. Fulani anaye kwa nini mimi sina? Mimi sina, umbo na anaye. Jamani swala kama hili. Tuache kufuata marafiki ambao wanatuelekeza sisi kuingia katika mashimo ambayo ni ngumu kutoka. Ili swala ni muhimu sana uh, na tuko katika masiku ya furaha. Na ni siku ambazo girlfriend na boyfriend wanatoka toka sana ndio maana tunalizungumza ili swala kwa sababu ni swala ambalo linatufanya sisi tunaingia tuna, tuna kwenye matatizo baada ya kuwa tumejisafisha mwezi mzima wa Ramadhani tunakuja tunatupata tuna shida. Uh, ndugu yetu Said Amani pia ni, 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 ni mshairi ni mwandishi na hapa tulipokuwa tunazungumza ameweza kuandika si ati ameenda akaliandika nyumbani tunazungumza na huko anaandika unajua watu wana talanta kwa hiyo atakayekupata utakuwa akikasirika tunamwandikia shairi <laughs> <laughs> eh si mchezo wallah yani point moja kubwa yani unakasirika ukinona tu unaandikiwa shairi unajua <laughs> ah basi watu watastarehe na kuambia safari ya mtu ambaye umetuandalia nini katika furaha ya Eid umetuandalia nini katika shairi bana utusomee alafu nataka umpatie kila mtu beti moja apiga piga tabarruka kidogo hicho ambacho utakachokisoma inshallah naam katika hii furaha ya idi nimetunga shairi kwanza kuielezea tu idi kama uh -huh. ni ni siku ya udhimu ambayo Allah ametujalia si siku ya furaha lakini kitu kikubwa ambacho nimekigusia ni kuwa kuwa waidhi watu yanawasia karibia maasi okay. aswa katika hizi siku naam uwanja ni wako ba inshallah sitaka kutamatu <coughs> bismillah Siku ili azimu kwetu sote islamu amejalia rahimu sote tunafurahia kula na kunywa muhimu ametujuza hashimu furaha zetu zidumu katika siku azimu Idi li azimu metulete rahimu tusije kujidhulumu maasiku karibia kutembea ni muhimu kutolea na salamu ndugu wetu kidumu Allah nafurahia Allah Allahu akbar ya Allah Tena mike kwa Ahmad hapo atupatie Tupe kidogo tu hapo kwa kusema kweli mimi sitoweza kuitoa vile vile alivyo alivyoisoma yani lakini nitajaribu yani ku wajua muhimu wa shairi Sheikh Abu ni kutoa ili watu wawe na furaha ya sasa mbona askari nyingi mimi tukusikia ni sauti yako ilivyo ya Allah bismillah bismillah shairi wenyewe leo yaumul Eid yani siku ya Eid siku iliyo adhimu 
kwetu sote Islamu amejalia rahimu sote tunafurahia sawa sawa sasa ngoja wewe watu wanasema bana itoe sauti ile eh ile wenyewe ile ile wenyewe ile eh wacha nijaribu lakini eh, sawa wajaribu sawa wajua kila mtu amebarikiwa na sauti yake eh, sawa na kama nilivyoambiwa katika kama nilivyoambia upande wa shairi yani <laughs> ni, ni, ni lazima ni mtu aitoe ile ili watu wafahamu yani eh. na watu wawe na furaha kwenye nyoo zao siku iliyo adhimu kwetu sote islamu amejalia rahimu sote tunafurahia kula na kunywa muhimu ametujuza hashimu furaha zetu zidumu idi iliyo adhimu ah sawa shukrani sana wewe kwani ahmed kabisa ameshindwa yani ahmed angekuwa mwimbaji au wa kawaida angekuwa ni rapa yeye angekuwa angekuwa yu rapu Sheikh Abdullah sema atakapewa kitabu na ah chukua kidogo tu mstari mmoja tu Sheikh Abdullah mpe kitabu bana mstari mmoja tu mmoja tu Sheikh najua hapa si mchezo leo <laughs> mimi kama alivyosema ndugu yangu Ahmad naona <laughs> niko chama hicho hicho yani hudurisha aina neno rap tu aina neno labda ya tusomee Qur'an atasoma Qur'an lakini mwa atasoma Qur'an ah kidogo mstari mmoja Sheikh mti yani <laughs> Siku iliyo adhimu kwetu sote Islamu. Ngoja 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 Abdul. Ngoja ngoja ngoja. Hebu bwana tuimbie ilo shairi, tusome. Kwa soma hata mtangazaji tukimfanyia hivi atasoma. Tuko tuona sauti nzuri bwana Sheikh. Jaribu 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 tujaribu bwana. Yes, rafiki. Bismillah. Bismillah. Abdullah Abdullah saizi wale pia nasema Abdullah fanya bana. Mimi naomba kwanza ipite hivi mic ili nipate ile kuzoea insha. Ah sawa pia na pia na mic. Alafu itakuja kwako lakini. Uka kuna kukimbia wewe ndio utamaliza na kipindi. Let let na hiyo kitabu. Moja moja tu mbili mbili. Bismillah. Bismillah. Kwa hakika ni mashairi mazuri katika siku hii ya Eid. Kwa vile tumesikia mengi ambapo kwamba ni nasaha adabu za Eid. Sasa hii ni kujifurahisha kiasi at least akili zipate kusikia maneno mengine matamu. Maneno haya yameandaliwa na ndugu yetu Sheikh Said kama mwanafunzi wa kilimo pale. Lakini yuko katika nyanja zote Mashallah Allah barik fi. Naam. Siku iliyo adhimu kwetu sote Islamu amejalia rahimu sote tunafurahia. Bado jamani bado bado. Yaani sijui mwaficha nini. Sijui mwaficha nini yani. Sauti sauti nzuri nataka uliimbe shairi. Bismillah. Wewe walazimisha jambo ambalo kwamba halistahiki kwa sababu ni kulli fanni rijal wa kulli لكل لكل مقام مقال ولكل فن رجال sasa ikiwa fani hii ndaletiwa dalili zote leo eh fani hii pia mwenyewe sisi tumetuambia tu yasome haya kila mmoja aitoe sauti yake wenye hii mashairi atakufikia ata wewe bila tasikia sauti yako ala kuli hal sisi tutasoma vile tunavyojua sauti zetu soma soma tusikie bismillah taib kama nilivyotangulia shairi la kwanza lilivyosema kuhusu masala ya Eid asema siku iliyo adhimu kwetu sote islamu amejalia rahimu sote tunafurahia kula na kunywa muhimu ametujuza hashimu ili furaha zidumu ni maasi kuyachilia atosha paka hapo mpe Sheikh Omar sasa Omar Omar na wewe wasoma ama waimba eh sasa sikizeni sikizeni sauti sasa mina minina rijal sikizeni sauti sasa bismillah siku iliyo adhimu kwetu sote islamu Amejani ya rahimu sote tunafurahia kula na kunywa muhimu ametujuza hashimu furaha zetu zidumu 
إلي إلي عظيم مثل أنت يا رحيم تسجك جذلوم ما عصنك كريبيا الله أكبر الله أكبر ويا زاتو تاوي موانزو هنا تاتيزو كيدوغو تو كما كما شيخ عمر جريب جريب بسم الله Siku iliyo muhimu kwa tusote isilamu Amejali ya rahimu sote tunafurahia Allah Allah ibana muna sauti muna sauti Shekh Nudes Atamini Eh jaribu tu jaribu Siku iliyo adhimu basi siku iliyo adhimu kwa tusote isilamu Lakini tatizo mpata matatizo mawili sasa Siku iliyo adhimu kwa tusote isilamu basi hizo mbili tu kwa sauti ile ya kisudesi siku hiyo wetu siku hiyo adhimu umetoka vizuri unaniambia okay eh Ya najua kiswahili hata kisoma yenyewe sio ah sisi tupigane ile siku iliyo adhimu kwetu sote waislamu hmm? uko vipi bwana <laughs> <laughs> kama sio uko sawa naweza kubadilisha kidogo ana <laughs> yetu ya kisudani eh mjaribu ya kisudani siku iliyo adhimu eh siku iliyo adhimu kwetu sote waislamu Siku iliyo adhimu kwetu kwetu sote tatizo Kiswahili lakini jaribu kuleta zile masauti bwana Jamani sasa Abdullah ije ije mimi si namalizia of course ije Asini time kama iko la sawa bismillah Na na nasikiliza aha naam pesa mtazamaji uh, naashiriwa nataka kusoma shairi lakini naashiriwa kuwa kipindi kimeisha na unaona kuna tabarruat nyingi sana na mimi mwenyewe pia nataka kulisoma ili shairi lakini tutakutana kwenye kipindi kijacho alafu na mimi nitawasomea kwa sauti nyororo kabisa ambayo mjawahi kusikia hapa na mta wenyewe mta, mtakubali wenye kwa hivyo kwa sasa mashekh kidogo tunywe na tuule kidogo alafu tukutane kesho inshallah uh, tuendelee na kipindi chetu hadha asalamu alaikum Assalamualaikum. Nampak macam anda.